ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಣು ಪರಮಾಣು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳು ಇದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನನಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಯಾವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಧಾತುಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಇದೆ ಏನು ಮೂಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಧಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಧಾತುಗಳು ಅಲ್ವಾ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೂಲವಸ್ತು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಒಟ್ಟಾದರೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಈ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಗ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಯಾರು ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರು ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಪರಮಾಣುಗಳೆಂಬ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಿಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಅದನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಧಾತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇದು ಈ ಧಾತುಗಳು ಆಗ ಇದ್ದಂತಹ ಧಾತುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಈ ಪರಮಾಣು ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆವು ಬಟ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆ ಥರ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದವರು ಸಂಕೇತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿದವರು ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದದ್ದು ಇನ್ನು ಈಗ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವ
ಅನಂತರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಡ್ತಾ ಬಂತು ಆಗ ತ್ರಿವಳಿಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಯಾರು ಡಬರೈನರ್ ಇದು ಕು ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತ್ರಿವಳಿಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಡಬರೈನರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವರು ಸದೃಶ ಮೂರು ಧಾತುಗಳು ಅಂದರೆ ಮೂ ಆಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಧಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇದೆವು ಅನಂತರ ಅದು ಆ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಯಮ ಆಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೊಂದಿದೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಜನರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವರು ಸದೃಶ ಮೂರು ಧಾತುಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂರು ಧಾತುಗಳದ್ದು ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಈ ಗುಂಪು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಸ್ಟಟಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅವರು ಮೂರು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಬೇರಿಯಮ್ಮ ಅಂತರ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಮೂರು ಮೂರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದು ಮೂರು ಸದೃಶ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರವರು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ ಇವನು ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ ಮೂರನೆಯದ್ದರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸರಾಸರಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ಅಣು ರಾಶಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋ ಅಯೋಡಿನ್ನ ಅಣು ರಾಶಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು ಕೂಡಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ರಾಶಿ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಮಧ್ಯದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ ಸದೃಶ ಮೂರು ಧಾತುಗಳ ಪೈಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಈ ಗುಂಪಿನ ಒಂದನೆಯದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಸರಾಸರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಆಗ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಕಗಳ ನಿಯಮ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟಕಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ ಯಾರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಷ್ಟಕಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಏನಿದು ಧಾತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯ ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಧಾತುವಿನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಏ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟನೆಯ ಧಾತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೊದ ಒಂದನೆಯ ಧಾತುವಿನ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇದು ಏನು ಧಾತುವಿನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿ ಎಂಟನೇ ಧಾತು ಮೊದಲನೇ ಧಾತುವಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟಕ ನಿಯಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಸಂಗೀತ ಸ್ವರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರಿಗಮ ಪದ ನಿ ಆದ ನಂತರ ಪುನಃ ಸ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಂಟನೆಯದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸರಿಗಮ ಪದ ನಿಸ ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೀಥಿಯಂ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಬೋರಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಳ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಮಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತದು ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ ನಿಯಮ ಸರಿ ಇದ
ಇವರು ಧಾತುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಧಾತುಗಳು ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದಂತಹ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಅವನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಧಾತು ಇದರ ನಂತರ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಬೋರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದು ಆಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಆದರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದಂತಹ ಧಾತುಗಳ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದದ್ದನ್ನು ಅವನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೇನು ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಲೋಹ ಗುಣ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಧಾತು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗಿದ್ದ ಧಾತು ಇರಬಹುದು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಇವನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಆವರ್ತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಏಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂದರೆ ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಒಂಬತ್ತಿತ್ತು ಏಳು ಆವರ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು ಇದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಮೆಂಡಲಿ ಇವನ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಆವರ್ತಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏಳು ಆವರ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಗುಂಪು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಪರಮಾಣು ತೂಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ರಾಶಿಯ ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಆವರ್ತ ಅಂತ ಕರೆದದು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕಂಬ ಸಾಲು ಹೇಳುವುದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಬ ಸಾಲು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದು ಈಗ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಆವರ್ತ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದು ಅವನು ಹಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆವು ಅದು ಸರಿ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ಮು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಅದು ಯಾಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆವು ಮೆಂಡಲಿಯವನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನ ನಿಯಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೆವು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಲಜನಕಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದನೆಯದು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಆಗ ಬಹುರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಹುರೂಪಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧಾತು ಅದರದ್ದೇ ಈ ಥರ ಅದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ರಾಶಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅದರ ಸಮಸ್ಥಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಹುರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನಾದದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಮಾಣು ಅಂದರೆ ಇದು ಅವನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅವನು ತಗೊಂಡದ್ದು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಅನ್ನಲ್ವ ಆದರೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕ
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಆ ರಾ ಆ ಧಾತುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು ಇಡೀ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ಧಾತುಗಳ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯ ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಏರಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿದ ಹಾಗೆ ರಾಶಿಯು ಏರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಏನು ಅಂತ ನಿಯಮ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಲೆಯ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ನಿಯಮ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಮೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಆವರ್ತಕ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ನಿಯಮ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಧಾತುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮಂಡಲಿಯು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಗೆ ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನ ಏನು ಅಂತ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಆವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಮಾಣು ಏನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದನು ಪರಮಾಣುವಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ ಯಾವುದನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸರಿ ಅದರ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಝೆಡ್ ಸಂಕೇತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾತು ಈಗ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಮಾಣು ಅಲ್ವಾ ಆ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎಂಥದ್ದು ಅದರ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಅದರ ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಝೆಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಲ್ಲಿ ಬರೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ರಾಶಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ರಾಶಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೇ ಥರ
ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕವಚ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಎಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಉಪಕವಚ ಇರ್ತದೆ ಪಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಕವಚ ಇರ್ತದೆ ಪಿ ಉಪಕವಚದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಒಟ್ಟೆಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಆಯಿತು ಎಂ ಶೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಟ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅದು ಎಫ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಏಳು ಗುಣಿಸ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲು ಎನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಸ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಿಡಿಸ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಕವಚಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಉಪಕವಚಗಳು ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಗರಿಷ್ಠ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೀಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎರಡು ಆಯಿತಾ ಪರ ಪ್ರತಿ ಪರಮಾಣುವಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಗರಿಷ್ಠ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಉಪಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಕವಚ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಕವಚ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಆಯಿತಾ ನಾಲ್ಕರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರೋದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕವಚ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ಹೌದಾ ಎಂಟು ಸರಿಯ ಎರಡನೇ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕವಚಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಬರೆದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಂದ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕವಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭರ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಎಸ್ ಕವಚವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಒಂದು ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಎಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಎರಡು ಪಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕವಚ ಎರಡು ಉಪಕವಚಗಳು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಅಲ್ವಾ ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಎಸ್ ಮೂರು ಪಿ ಮೂರು ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಿ ಆರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಆ ಪಿ ಉಪಕವಚದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಐದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಹತ್ತಾಯಿತು ಸರಿಯಲ್ಲ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಅನಂತರ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಫೋರ್ ಡಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಫೈ ಎಸ್ ಫೈವ್ ಪಿ ಫೈವ್ ಡಿ ಫೈ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ ನೀವು ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ತುಂಬುತ್ತಾ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದು ತುಂಬುದು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ನಿಮಗದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡಾಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಎಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಒನ್ ಅದ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಏನು ಬಂತು ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಒನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಮ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೆಯದೇನು ಮೂರನೆಯದು ಆವರ್ತನ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಒಂದನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ವರ್ಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಐಜ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಯಾನ್ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅದರ ರಾಶಿ ಅದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಇದರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಏನಾಯಿತು ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪಿ ಆವ ಎರಡನೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪಿ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆರ್ ಎಂಥದ್ದು ಅದರ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಂಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಆರು ಇರಬೇಕು ಪಿ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೇಳು ಅದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದರದ್ದು ನಿಯಾನ ಮೇಲಿನದ್ದಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಸ್ ಟು ಮೂರು ಪಿ ಐದು ಅಂತ ಇದೆ ಮೂರು ಪಿ ಐದು ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಮೂರನೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಪಿ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಐದನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗದು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿನದ್ದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ತ್ರೀ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಯಾವ ಉಪಕವಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪಕವಚಕ್ಕೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಭರ್ತಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿ ಗೆಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾದರೆ ಎಸ್ಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಬಿಡುವ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಯುರೇನಿಯಂ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಇದ್ರೆ ರೆಡಾನಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆವರ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಐದನೇ ಆವರ್ತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಫ್ಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ಗೆ ತುಂಬಿ ಡಿಗೆ ತುಂಬಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಹೊರಗಿನ ಉಪಕವಚ ಮೊದಲು ಭರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಏಳು ಎಸ್ಸಿನದು ಪೂರ್ತಿ ಮೊದಲು ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎರಡು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿನ ಕವಚ ಇದರಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೀಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕವಚ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಗುಂಪಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಒಂದೊಂದಾಗ
ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಲೋಹಗಳು ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಲೋಹಗಳಾಯಿತು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂಕುಡೊಂಕು ಒಂದು ರೇಖೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೋರಾನು ಸಿಲಿಕಾನು ಜರ್ಮೇನಿಯಮು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಮನಿ ಟೆಲೂರಿಯಮು ಪೊಲೋನಿಯಮು ಇವುಗಳು ಲೋಹಾಭಗಳು ಅಂದರೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಲೋಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅತ್ಲಾಗಿ ಅಲೋಹಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಎರಡೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಲೋಹಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹಾಭಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋರಾನು ಸಿಲಿಕಾನು ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಮನಿ ಟೆಲೋರಿಯಮ್ ಪೊಲೋನಿಯಮ್ ಇವುಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಲೋಹಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲಿನ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಲೋ ಮಧ್ಯಮ ಧಾತುಗಳು ಇವುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಲೋಹಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಓಕೆ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕಾರಣ ಲೋಹ ಬಂದ ಯಾಕೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಿನ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಆವರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಲೀಥಿಯಂ ಇದೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಆವರ್ತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದನೇ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ನಿಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ನಿಯಾನ್ ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆರನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ನೋಡಿ ಆರು ವರ್ಗಗಳಿದೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವರ್ತನಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಆವರ್ತ ಜಲಜನಕದಿಂದ ಹೀಲಿಯಂ ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಎರಡೇ ಧಾತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಎರಡನೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಮಿನಿಂದ ನಿಯಾನ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಎಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಕರೆದದ್ದು ನಿಯಾನ್ವರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಆವರ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಆವರ್ತ ಸೋಡಿಯಮಿನಿಂದ ಆರ್ಗಾನ್ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವರ್ತ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ ಐದನೆಯದು ರುಬಿಡಿಯಮಿನಿಂದ ಗ್ಝೆನಾನಿನ ತನಕ ಆರನೆಯದ್ದು ಸೀಸಿಯಮಿನಿಂದ ರೆಡಾನಿನಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಶಿಯಮಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಧಾತುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇರಿಸು ಸೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷಗಳು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಲೋಹಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಹಾಭಗಳಿದೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಲೋಹಾಭಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಅಲೋಹಗಳಾಯಿತು ಪಿ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆದದ್ದು ಕೊನೆಯ ವರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವರ್ಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೂನ್ಯ ವರ್ಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವರ್ಗಕ್
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗಳ ಗುಂಪು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವುದು ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಗ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದು ನಾ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕೊನೆಯದು ಜಡಾನಿಲ ಅಥವಾ ರಾಜಾನಿಲ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಇದು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗಾಯಿತು ಅದರ ನಂತರ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮೂರ ಮೂರನೇ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ತನಕದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೊರಗಿನ ಉಪಕವಚ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳಗಿನ ಡಿ ಕವಚ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಧಾತುಗಳು ಇವುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಲ್ಲವೂ ಮೆಟಲ್ಸೇ ಲೋಹಗಳೇ ಇವು ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಲೋಹಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಆರನೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಸೀಸಿಯಂ ಆದ ಬೇರಿಯಂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿನೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಳಗಡೆ ಲ್ಯೂಟೇಟಿಯಮಿನ ತನಕದ ಧಾತುಗಳದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಸಾಲಿಗೆ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆವರ್ತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಬ ಸಾಲಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆವರ್ತ ಸಾಲಿಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ಮಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಅದು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ಮ ಸರಣಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಸರಣಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗೋದು ಎಫ್ ಕವಚ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಉಪಕವಚ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಗೆದು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನಿಯಮಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಹಾಗೇ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸರಣಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸರಣಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿರೋದು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕಿನ ಎರಡು ಸರಣಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ನದ್ದು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸರಣಿ ಎರಡನೇದು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸರಣಿ ಈ ಈ ಗುಂಪನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಒಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಎರಡು ಕವಚಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿನದ್ದು ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸರಣಿ ಎರಡನೇದು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸರಣಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟಕ ಜೋಡಣೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬ ಸಲ ಅಷ್ಟಕ ಜೋಡಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಕಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಡೆದಾಗ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡಿತದೆ ಆ ಪರಮಾಣು ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡಿತದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಲಿಯಮ್ಮು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಎರಡು ಅದು ಭರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಎಸ್ ಕವಚ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ದೋಣಿ ನಿಯಾನ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಝೆನಾನ್ ರೆಡಾನ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಕವಚ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು
ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದನೇ ಆವರ್ತ ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎರಡನೇ ಆವರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವುದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕವಚ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಕಾರಣ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣುವಿನ ಗಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಮ್ಮು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ 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 ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಾನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ 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 ಆಗೋದು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸೈಜನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಕೆಳ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕವಚಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ಕೆ ಕವಚ ಆದರೆ ಕೆ ಕವಚದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇದು ಎಲ್ ಕವಚ ಆದರೆ ಎಲ್ ಕವಚಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಆ ಕವಚ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವುದು ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಅಯಾನೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗುವಾಗಲೂ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಕವಚ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಕವಚದಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಯಾನೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಪರಮಾಣು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಕವಚದಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಯಾನೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅಯಾನೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುವಿನ ಅಯಾನೀಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆವರ್ತದ ಗುಂಟ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕವಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರಿನ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆವರ್ತ ಗುಂಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಆವರ್ತದ ಗುಂಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ಲ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಗಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಒಳಗಿನ ಸೆಳೆತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏಳನೇ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಿನ ಏಳನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತತಾ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಹೊರಗೆಯಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಯ್ತದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹದಿನೈದಿಂದದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಅಂಶಗಳೇ ಉಂಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತಾ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯುದನೀಯತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಧಾತುಗಳು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಈಗ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಧನೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಧನೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತವೆ ಅವು ಅಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಋಣೀಯತೆ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಋಣೀಯತೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಲೋಹೀಯ ಗುಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಲೋಹೀಯ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುವಂಥ ಲೋಹೀಯ ಗುಣ ಆವರ್ತದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಲೋಹೀಯ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದ್ರವ ರೂಪದ ಲೋಹ ಪಾದರಸ ಮತ್ತು ಗೇಲಿಯಂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಲೋಹಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ತಾಮ್ರ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಲೋನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಲೋಹ ಇದೆಲ್ಲ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸತ್ತು ಗ್ಯಾಲೋನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಯಾವುದು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯೋಚಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದಂತಹ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಲೀಥಿಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಅಲೋಹ ಯಾವುದು ವಜ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಲೋಹ ಯಾವುದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅದು ಇಂಗಾಲದ ಬಹುರೂಪ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಗುರವಾದದ್ದು ಜಲಜನಕ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಾದದ್ದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗಳು ಫ್ಲೋರಿನ್ ನೆನಪಾಯ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಏಳನೇ ಗುಂಪಿನದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಗುಂಪಿನದ್ದು ಅದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜಲಜನಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾರ ಸಾರಜನಕ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಧಾತು ಎರಡು ಒಂದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅದು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಪಕ್ಕನೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸುಟ್ಟಾಗ ಕಪ್ಪು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆವರ್ತಗಳು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಳು ಇದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಳು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಇವರು ನೀಡಿದರು ಮೆಂಡಲಿಯು ಲೋಥರ್ ಮೇಯರ್ ಮೊಸ್ಲೆ ಲವೋಸಿರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೊಸ್ಲೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಇವರನ್ನು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೆಂಡಲಿಯು ಯಾಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಧಾತುಗಳನ್ನು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಎಂಟನೇ ಧಾತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲನೇ ಅದನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಈ ತರವೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಕಗಳ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಯಾರು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೋಸ್ಲೆ ಡೊಬೆರಿಯರ್ ಡೊಬೆರಿಯನ್ನರ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಥರ್ ಮೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಂಬಸಾಲ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ ಯಾವುದು ಕಂಬಸಾಲುಗಳಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟಿದೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟಿದೆ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಲಂಬ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಆವರ್ತಗಳು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನ ಧಾತುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೊರಗಿನ ಕವಚದಲ್ಲಿರುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಿ ಒಟ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ ಪರಮಾಣು ತೂಕ ಯಾವುದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಬಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಇರ್ತದೆ ಕವಚಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದು ಉಪಕವಚಗಳು ಎಸ್ಸೆ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿದೆನೆ ಆಗ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಗಿನ ಕವಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಂಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶೂನ್ಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶೂನ್ಯ ಗುಂಪು ಹೇಳಿದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೊನೆಯದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ಅಲ್ವಾ ಜಡಾನಿಲ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಜಡಾನಿಲಗಳು ಧಾತುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಡಬರೈನರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ನು ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಗ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಪಿ ಅಲ್ವಾ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇರಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧಾತುಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಲೋಹಗಳು ಅಲ್ವಾ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಎರಡನೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿನ ಧಾತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಎರಡನೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಆಚೆ ಆರಿದೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಿನದ್ದು ಇಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆವರ್ತ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಲೋಹದ ಮೊದಲ ಧಾತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಲೋಹ ಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸಿರಿಯಮ್ಮಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹದಿನೇಳು ಧಾತುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ
ತಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು ಆವರ್ತದಲ್ಲಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಶಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಆವರ್ತದಲ್ಲಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಶಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪುಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಸಾಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೇಳುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ ಒನ್ನು ಪಿ ಒನ್ನು ಪಿ ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಯಿತಾ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕವಚ ಅದೇ ಕವಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಋಣವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಋಣವಿದ್ಯುದೀಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಧಾತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದೀಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ವ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಮೇಲುಗಡೆಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುದು ಋಣವಿದ್ಯುದೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಯ್ತು ಫ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮೊದಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನನ್ನ ಅತಿ ಭಾರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಹೊಂದಿದೆ ಅತಿ ಭಾರವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು ಯಾವುದರದ್ದು ಜನವರಿ ಹದಿನೈದರ ತನಕ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗಬೇಕು ಅಗೇನ್ ಎಸ್ ಸನ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಯಾನೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಯಾನೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಧಾತು ಈಗ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ಬೋರಾನು ಸಾರಜನಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ